Gracias, maestro, compañero. Pues en este momento el grupo, el número cuatro, que está comprendido por los compañeros Max Cliff Figueroa, eh, María Solano, Ingrid Mequía y una servidora, Ana Enoa. Pues le vamos a hablar del capítulo número cuatro del libro titulado You, you Want to Be My Friend, Quieres Ser Mi Amigo. Y en esta ocasión, pues vamos a abordar este capítulo número cuatro titulado del libro Communicator in Chief, cuyos editores John Allen Hendricks y Robert Denton publicaron en el año 2010. Pues en este capítulo vamos a examinar el papel que jugaron los sitios web dentro de las redes sociales para la campaña presidencial de Barack Obama en el año 2008, centrándonos en particular en estos sitios que parecían ser canales de comunicación efectivos para así movilizar eh, a entre los jóvenes de 18 a 24 años. Y después de esto, pues discutir la aparición y la popularización de esta forma de comunicación por Internet. De igual forma, vamos a analizar cómo evolucionó hasta convertirse en una, en una herramienta de campaña poderosa y efectiva. A continuación, también vamos a examinar cómo la campaña de Barack Obama usó sitios web de redes sociales para su beneficio, atrayendo a más de 830 mil amigos de MySpace y 2,4 millones de simpatizantes de Facebook eh, dentro de octubre de 2008. Un informe de hecho sugiere que en el 2008 el 75% de los jóvenes de 18 a 24 años tenían un perfil en un sitio web de redes sociales, al igual que el 57% de los jóvenes de 25 a 34 años. El mismo informe sugiere que el 37% de los usuarios del sitio web de redes sociales visitaron su perfil diariamente Y también, de hecho, el mismo, histo el mismo eh, informe sugiere que fue Facebook el que se aventuró por primera vez en la política electoral, cuando en el año 2006, pues, creó de forma independiente una sección titulada de Election Pools, que contenía perfiles de todos los candidatos a cargos federales o gubernativos, pues también en, de ese 32% de los candidatos al Senado de los Estados Unidos, pues, analizaron su perfil dentro del sitio web, como también el 50% de los candidatos a gobernador. Y en marzo de 2007, MySpace respondió creando su canal de impacto, diseñando para destacar la próxima campaña presidencial, la cual favoreció a Barack Obama, resultando ser el presidente de los Estados Unidos. Y para dar seguimiento a nuestra ponencia, pues vamos a pasar con nuestro compañero Max Cliff Figueroa, quien tiene más informaciones al respecto. Correcto, compañera Ana. Aquí vamos a presentar lo que es la campaña de Obama y los sitios web de redes sociales. Señores, para nadie es un secreto, desde que inició la campaña política de Barack Obama, la campaña presidencial, se perfiló como una de las que impactaría a través de los medios digitales. Muchos eh, candidatos presidenciales hicieron su, o más bien lanzaron su candidatura a través de los medios digitales. Eh, un ejemplo de esto fue Hillary Clinton, que en el 2008 lanzó a través de los medios digitales su campaña política, presentando un video íntegro y totalmente orgánico, mostrando el, el perfil que ella presentaría en la, campaña, en la próxima campaña política del 2008. También, señores, eh, para conocer entonces cómo Barack Obama impactó de tal manera de, a, hasta llegar a ser presidente. Y es que en el 2004, por ejemplo, cuando Barack Obama eh, logra ser el electo senador de los Estados Unidos, tiene muchos fans. Y uno de estos fue Joe Anthony, quien creó MySpace con la finalidad de responder los correos, eh, motivar a las personas a votar por Obama, que se registren. Y eh, esta plataforma fue totalmente íntegra con la finalidad de a, adquirir nuevas personas que vean a Obama como un próximo presidente de los Estados Unidos en ese entonces. Eh, llega entonces, eh, pasan dos años más aproximadamente y MySpace adquiere alrededor de 30.000 usuarios, esto creando un impacto significativo en todos los medios digitales. Y es cuando llega ya 2007, alrededor del 2007, Barack Obama se asocia con Joe Anthony para eh, lanzar su campaña política. Para esto, también tuvo la asesoría de Chris Hughes, quien era, co o más bien, quien fue cofundador de... Um, de Facebook en su momento y a pesar de que trabajaba con Obama también seguía siendo asesor de plataformas digitales para Facebook este señor eh, 
eh, lo llamaron el niño que llevó a Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Y es algo realmente impresionante debido a que a través del mismo se pudo lograr un impacto aún mayor en los medios digitales. ¿Pero qué pasa? Barack Obama tenía un opositor, que en este caso era John McCain. John McCain, independientemente de que lanzaba eh, su campaña política y mucho contenido a través de las redes sociales, su impacto no fue tan directo o tan significativo como el de Barack Obama. Eh, en este caso, el resultado fue ser presidente de los Estados Unidos electo. ¿Y de qué manera? Siendo el primer eh, de, con ascendencia afroamericana. Bueno, ahora continuamos con mi compañera eh, María Solano, quien continuará con más informaciones al respecto. Y es que la campaña de Barack Obama fue extremadamente exitosa en sus redes sociales, tanto en MySpace como en Facebook, debido a estrategias tradicionales que se usaron. Esto usó un presupuesto de 643 mil de 16 millones destinado exclusivamente para lo que fue MySpace y Facebook. Un componente muy importante que le permitió el éxito en su campaña fue la creación del blog mybarackobama.com. A diferencia de otras redes sociales, el sitio permitió a los usuarios permitir la publicación de imágenes del candidato e informaciones biográficas limitadas. También la creación de más de 2 millones de perfiles que se usaron con 200 mil eventos fuera de línea, donde 400 mil publicaciones del blog fueron escritos, 400 mil videos que se enlazaron de YouTube al blog y 35 mil grupos de voluntarios que fueron creados, lo que superó la cantidad de que el candidato en ese momento había anunciado. 70 mil personas recaudaron 30 millones eh, de dólares en su propia página de fondos. El uso de un sistema de bancos de teléfono virtual en el sitio también permitió un contacto directo, un contacto, perdón, eh, extremadamente directo en lo que fue toda su campaña. Ahora vamos a continuar con mi compañera Ingrid que ella tiene los hallazgos en todo este trabajo de investigación. Muchísimas gracias, María. Ya para concluir, vamos a destacar una serie de puntos de este capítulo. Durante la campaña del 2008, Barack Obama fue proyectado como un candidato moderno, abierto a nuevas tecnologías y con un amplio conocimiento en temas de varios campos del saber. Además, contaba con una amplia ventaja entre los usuarios de las redes sociales que permite saber quién haría mejor trabajo con la educación, la economía, la salud y el medio ambiente. Otro dato a destacar es la optimización de las redes sociales. Barack Obama fue capaz de movilizar un gran apoyo en las redes sociales durante su campaña presidencial. Otro punto fue que en vez de utilizar comunicación web para difundir información en cualquier página, él y su equipo se concentraron en crear sitios de redes sociales para poder interactuar con las personas. Además, integraron jóvenes en actividades políticas online. También un punto muy importante es que tenían conocimiento y bien determinado su público objetivo. Esta campaña estaba destinada a este sector, ya que el, la mayor concentración de jóvenes estaba en, el, en las redes sociales. En la estamos presentando las, las, las fuentes que utilizamos y ya para finalizar, estaremos compartiendo una frase de autoría de Barack Obama. El futuro nos reserva algo mejor siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.